my dear students welcome back to your youtube channel tech english today i will teach you second chapter from your mook movements that is the adventures of toto which is written by a very famous writer ruskin bond who is well known for writing children's literature so this story is about a pet monkey whose name is toto the narrator's grandfather love animal and he brings home a pet monkey the complete story revolves around toto's constant musings and how he gets into trouble with his adventures finally he is sent back to the same place from where he came because he caused a lot of problem at narrator's home so this was all about the story agar aapko ye video acha lagta ho to is video ko like kare apne suggestions aur feedback hame comment ke through bataiye aur jo bhi is video ko pehli baar dekh rahe ho channel ko subscribe kare aur bell icon ko press kare taki aapko latest notification mil sake so let's start so this was the introduction of the chapter now let's see the explanation of the chapter line by line grandfather bought toto from a tonga driver for the sum of 5 rupees so narrator is narrating that how did toto enter his house unke ghar mein toto ki entry kaise hui ye wo bata rahe hain to unke grandfather ko animals ka bahut zyada shauk hai animals ko palte hain to grandfather kahin ja rahe the aur unhone kya dekha ki jo toto hai wo ek tonga driver ke paas hai lekin unhone use buy kar liya kitne mein 5 rupees mein तो आपको ये याद रखना है कि कितने रुपीस में बाय किया है फाइव रुपीस में द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो तो जो टोंगा ड्राइवर है वो क्या करता था वो उस लिटिल रेड मंकी यहाँ पे टोटो के लिए यूज हो रहा है उसे वो फीडिंग ट्रो से बांध के रखता था फीडिंग ट्रो क्या होता है ये जिसमें एनिमल्स के खाने या पीने के लिए रखा जाता है सामान तो ये इससे बंधा रहता था द मंकी लुक्स टू आउट ऑफ प्लेस आउट ऑफ प्लेस मतलब बहुत ज्यादा सैड डेस्परेट यू कैन सी That the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब जब उनके grandfather ने देखा उस monkey को तो monkey बहुत ज़्यादा sad लग रहा था तो इसलिए grandfather ने ये decision लिया कि वो उसे अपने private zoo में include करेंगे तो grandfather के पास अपना एक private zoo भी है जिसमें बहुत सारे animals को वो पालते हैं Toto was pretty monkey. तो अब narrator Toto का description दे रहे हैं इससे question आते हैं कि टोटो का डिस्क्रिप्शन क्या है था वॉट वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ टोटो एंड हाउ कैन यू से दैट टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी तो इससे क्वेश्चन आता है तो ये आप ध्यान दीजिएगा टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी टोटो एक बहुत ही प्रिटी मंकी था कैसे हिज ब्राइट आईज स्पार्कल विद मिस्ट्री बिनी डीप सेट आई ब्रोज बिनी डीप सेट आई ब्रोज मतलब आई ब्रोज के नीचे जो उसकी आईज थी जो नजर आती थी उनमें हमेशा मिस्ट्रीवियस हरकतें जो हैं वो नजर आती थी मतलब उसकी आंखों में शरारतें नजर आती थी तो इससे समझ आते कि वो बहुत ज्यादा मिस्टीवियस था एंड इज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट और जो उसके टीथ थे वो किसके लगे थे पर्ली वाइट वर वेरी ऑफ इन डिस्प्लेड इन स्माइल तो कई बार वो स्माइल करता था दैट फ्राइट द लाइफ आउट ऑफ एलर्ली एंग्लो इंडियन लेडीज तो जब भी टोटो किसी एंग्लो इंडियन लेडीज को देख के स्माइल करता था तो वो बहुत ज्यादा डर जाती थी बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड आप लेकिन जो उसके हैंड्स थे वो बहुत ज़्यादा ड्राई थे एज दो दे हैड बिन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर जैसे कि उन्हें धूप की रोशनी में बहुत समय तक सुखाया गया है तो यहाँ पे इस लाइन को बस इस लाइन के थ्रू नरेटर हमें यही बताना चाहते हैं कि जो टोटो के हैंड्स थे वो बहुत ज़्यादा ड्राई थे उन्होंने कंपेयर करने के लिए यहाँ पे एक लाइन बताई है येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड लेकिन उसकी फिंगर्स चाहे जितनी भी ड्राई हो लेकिन उसकी फिंगर्स बहुत क्विक थी बहुत विक थी विक मतलब होता है दुष्ट या मिस्टीवियस तो यहाँ पे क्विक और विक क्यों थी क्योंकि जब भी टोटो को सामान देखता था तो वो तुरंत उसे उठा लेता था हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स और जो उसकी टेल थी वो उसके लुक्स को और भी ज़्यादा अच्छा बनाती थी ग्रैंड फादर बिलीव अ टेल वुड एड टू एनी वंस गुड लुक्स ग्रैंड फादर का क्या मानना था कि जो एनिमल की टेल होती है उनसे उनकी गुड लुक्स में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है यू कैन से जो उनका लुक है वो और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है ऑल्सो सर्व्ड एट एज अ थर्ड हैंड जो टोटो की जो टेल थी वो उसके थर्ड हैंड का काम करती थी अब कैसे करती थी तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट हाउ कैन यू से दैट टोटो स्टेल सर्व एज अ थर्ड हैंड तो अब आपको यहाँ पर रीज़न देना है ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच अब यू कैसे यूज़ करता तो स्टेल को उस टेल की हेल्प से वो किसी भी ब्रांड से ऐसे हैंग हो जाता था एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेल के सी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड इट मतलब टोटो की टेल स्कूपिंग मतलब पिकिंग डेलीकेसी मतलब डिलीशियस डिशेज 
तो जब टोटो के हैंड से बाहर होती थी या टोटो के रीच से बाहर होती थी कोई डिश तो वो क्या करता था अपनी टेल की हेल्प लेता था और टेल की हेल्प से वो किसी भी डिलीशियस डिश को उठा लेता था जो भी उसके रीच से बाहर होती थी ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट इसका क्या होता है फ्यूज मतलब गॉट एंड ग्रैंड मदर हमेशा गुस्सा हो जाती थी वेन ग्रैंड फादर बॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल जब कभी ग्रैंड फादर कोई न्यू एनिमल या न्यू बर्ड घर पे लाते थे तो ग्रैंड मदर हमेशा गुस्सा हो जाती थी सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पार्टिकुलरली गुड मूड तो इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि टोटो की प्रेजेंस को उनसे सीक्रेट रखा जाएगा उनसे छुपाया जाएगा नहीं बताया जाएगा जब तक कि वो अच्छे मूड में नहीं होती हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट वेयर वॉज टोटो केप्ट इमीडिएटली आफ्टर ग्रैंड फादर गॉट हिम वाई और वाई वॉज टोटो प्रेजेंट कीप अ सीक्रेट तो ये आपको लाइन ध्यान रखनी है सो वॉट वॉज द प्लेस वेयर टोटो वॉज केप्ट ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोज तो कहाँ उसे रखा गया एक छोटी सी अलमीरा में ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल जो कि नैरेटर के बेडरूम की वॉल में ओपन होती है वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पैक पैक फैसन इन टू द वॉल पैक क्या होता है ये तो वहाँ पर क्या किया गया उसे एक क्लोजेट में रखा गया और जिसमें भी उसे रखा गया वहाँ से उसे टाई कर दिया गया एक पैक से जो कि उस वॉल में लगा हुआ था अब देखते हैं क्या होता है अ फ्यू आवर्स लेटर वेन ग्रैंड फादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टू टू रिलीज मतलब छुड़ाने के लिए तो जब कुछ आर्स बाद ग्रैंडफादर और नैरेटर रूम में वापस गए ताकि टोटो को वहाँ से निकाल सके उन्होंने क्या देखा वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर ऑर्नामेंटल पेपर जिससे वॉल को डेकोरेट किया जाता है वॉल को अच्छा दिखाने के लिए अच्छा बनाने के लिए उस पर कुछ डेकोरेटिव पेपर लगाया जाता है तो चूजन बाई ग्रैंड फादर नाउ स्टूड आउट एज निक्ट बिग एंड प्लास्टर तो जब कुछ घंटे बाद ग्रैंड फादर और नैरेटर वापस आए उन्होंने क्या देखा जो वॉल थी जिसमें कुछ ऑर्नामेंटल पेपर से कवर किया गया था जिसे उन्होंने क्या देखा कि उस पर अब ब्रिक और प्लास्टर नजर आ रहा है ईट और प्लास्टर नजर आ रही हैं क्योंकि टोटो ने उसका ऑर्नामेंटल पेपर निकाल दिया था टीयर अप कर दिया था द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज रेंज मतलब पुल्ड आउट वायलेंटली फ्रॉम इट्स सॉकेट तो जो पेग था जो लगा हुआ था पेग उसको भी टोटो ने वॉल से निकाल दिया था And my school blazer, which had been hanging there, was in shreds. Shreds means pieces torn upon. अपॉन और जो नारेटर का स्कूल का ब्लेजर था जो कि उस पैग में टंगा हुआ था हैंग था उसे भी टोटो ने कई पीसेस में फाड़ दिया था टीयर कर दिया था आई वॉन्टेड वॉट ग्रैंड फादर वुड से तो जब नारेटर ने यह सब देखा तो वो सोच रहा था कि ग्रैंड फादर क्या कहेंगे बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी ही सीम टू बी प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस वो बिल्कुल भी वरीड नहीं लग रहे थे बल्कि वो तो टोटो के परफॉर्मेंस देख के काफ़ी खुश लग रहे थे तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटो ने रूम में क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी है तो जब ग्रैंडफादर और नैरेटर रूम में वापस आए तो उन्होंने क्या देखा व्हाट डिड द ग्रैंड फादर एंड नैरेटर सी वेन ही रिटर्न बैक टू द रूम आफ्टर फ्यू आवर्स तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ही इज़ क्लेवर सेट ग्रैंड गिव इन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइट The torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. अब ग्रैंड फादर क्या कहते हैं कि टोटो क्लेवर है अगर उसे उसे कुछ टाइम दिया जाता तो मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हारे ब्लेजर को ब्लेजर की टॉर्न पीसेस को क्या करता एक रोप में बदल देता मतलब जो ब्लेजर की जो टॉर्न पीसेस है उन्हें जोर जोर के रोप बना लेता और क्या करता वो विंडो से स्केप कर जाता विंडो से भाग जाता मतलब यहाँ पे ग्रैंडफादर टोटो की जो भी मिस्टीरियस हरकतें उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल अ सीक्रेट और उसकी जो प्रेजेंस थी हाउस में अभी भी सीक्रेट थी मतलब कि ग्रैंड मदर को नहीं बताया गया था टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंस क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर पेट्स लिव्ड वेरी सोशलबली सोशबली टूगेदर तो सोशबली मतलब क्या होता है इन अ फ्रेंडली मैनर मतलब जैसे सोसाइटी में सभी लोग एक दूसरे से मिल के रहते हैं उसी तरह जो उनके पेट्स थे वो भी सभी एक साथ मिलजुल के रहते थे और यहाँ पे टोटो को एक केस में ट्रांसफ़र करके यहाँ पे रख दिया गया और सर्वेंट क्वार्टर क्या है जहाँ पे सर्वेंट्स रहते हैं तो अब उनके जो उनका जो एनिमल्स का जो कलेक्शन था उसमें कौन कौन से एनिमल थे देखते हैं अटोटवाइस अ पेयर ऑफ रैबिट्स अ ट्रेम स्क्वरल एंड फॉर ए वाइल्ड माई पेट गोड तो नैरेटर बताते हैं 
कि उनके ज़ू में कुछ एनिमल्स थे उसमें टॉटवाइज थे रैबिट थे स्क्वरल थी और गोट भी थी बट द मंकी वुडन अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट लेकिन वो मंकी इतना ज़्यादा बदमाश था कि उसने अपनी हरकतों के कारण किसी भी एनिमल को सोने नहीं दिया सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरा दू नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग तो क्योंकि टोटो बहुत ही ज़्यादा मिसीब है तो वो सारे एनिमल्स के साथ अच्छे से नहीं रहता तो बहुत परेशान करता था और ग्रैंड मदर को भी उसके बारे में नहीं पता था इसलिए ग्रैंड फादर ने ये डिसाइड किया कि वो नेक्स्ट डे सहारनपुर जा रहे थे अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए तो उन्होंने ये डिसीजन लिया क्या डिसीजन लिया कि वो टोटो को भी अपने साथ ले जाएंगे तो क्वेश्चन कैन भी आ दैट वाई डिड द ग्रैंड फादर डिसाइड टू टेक टोटो अलॉन्ग विद हिम इन सहारनपुर तो यहाँ पे रीज़न यही है दैट टोटो वॉज सो मे सो मच मिसीवियस एंड यू विल गिव एग्जाम्पल्स यू विल गिव द यू विल टेल द इंसिडेंट इन विच ही क्रिएटेड अ लॉट ऑफ न्यूज एट नारेटर्स होम एज वेल एज यू विल टेल हिज बिहेवियर विद अदर एनिमल्स क्वेश्चन कैन भी आज इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट वेयर डिड ग्रैंड फादर गो टू कलेक्ट हिज पेंशन तो वहाँ कहाँ गए थे वो सहारनपुर अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंड फादर ऑन दैट ट्रिप अब यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली वो ग्रैंड फादर का अकम्पनी नहीं कर पाया उस ट्रिप पे बट ही टोल मी अबाउट इज आफ्टर वर्ड्स लेकिन उनके ग्रैंड फादर ने जो भी ट्रिप में हुआ उसके बारे में जब वो वापस आए उन्होंने बताया अब भी ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो और टोटो टोटो के लिए एक बड़ा सा बिग ब्लैक कैनवास किट बैग जो है वो अरेंज किया गया दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड अबोर्ड मतलब रहने का जगह तो उस बैग के बॉटम में कुछ स्ट्रॉ रखे गए स्ट्रॉ क्यों डाला गया ताकि टोटो उन्हें उसे टेयर करके ना भाग पाए और वो बैग उसका नया अबोर्ड बन गया विन द बैग वॉज क्लोज जब वो बैग बंद होता था देयर वॉज नो स्केप टोटो के पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं होता था टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग ना तो टोटो अपने हाथ ओपनिंग से निकाल सकता था ओपनिंग मतलब जहाँ से बैग ओपन किया जाता था एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू और जो कैनवस था जो बैग था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि टोटो उसे बाइट भी करके अपना रास्ता नहीं बना सकता था हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रॉल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जम्प इन टू द एयर तो जब टोटो एफोर्ड कर रहा था बाहर निकलने का तो क्या हो रहा था बैग जो था वो रोल हो रहा था फ्लोर पे या तो बैग बार बार ऊपर की तरफ उठ रहा था जिसकी वजह से क्या हो रहा था एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म तो जिसकी वजह से क्या हुआ जब बहुत लोगों ने देखा कि बैग में एक्टिविटीज हो रही बैग कभी ऊपर चला जाता है कभी फ्लोर पर चला जाता है तो लोग जो थे वो देखने लगे कहाँ पर देखने लगे देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म में टोटो रिमेन इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर तो टोटो कब तक बैग में रहा जब तक कि सहारनपुर नहीं आ गया बट वाइल्ड ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्न स्टाइल टर्न स्टाइल क्या होता है एग्जिट गेट तो जब ग्रैंड फादर अपना टिकट ले रहे थे कहाँ पे रेलवे स्टेशन के टर्न स्टाइल पे टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गिव द टिकट कलेक्टर अवॉइड ग्रेन तो क्या हुआ जैसे ही वो टिकट ले रहे थे टोटो ने अचानक से अपना सर निकाला कहाँ से बैग से और टिकट कलेक्टर को देख के एक बड़ी सी स्माइल उसने दी ग्रीन ये जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं द पुअर मैन वॉज टेकिन अ बैग टेकिन अ बैग मीन शॉक जब उस पर्सन ने देखा उस मंकी को तो वो एकदम शॉक रह गए बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स एनवाइस ही सेट लेकिन उन्होंने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ किया और उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से ग्रैंडफादर को गुस्सा भी आ गया क्या बोला सर यू हैव अ डॉग विथ यू यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली कि सर आपके पास एक डॉग है और आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा आपको इस करें देना पड़ेगा तो जब टिकट कलेक्टर की बात सुनी ग्रैंड ने तो उन्हें गुस्सा आ गया क्योंकि टोटो तो एक मंकी था और उसे वो डॉग कह रहे थे इन वेन डिड ग्रैंड टेक टोटो आउट ऑफ द बैग इन वेन ही डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट मंकी Did not qualify as a dog or even as a quadruped. Vain मतलब व्यर्थ में quadruped means any four-footed animal. जो भी animal के four legs होते हैं तो वो उसको कहते हैं quadruped. तो अब जब grandfather ने ये बात सुनी तो उन्होंने ये prove करने की कोशिश करी कि Toto एक monkey है एक dog नहीं तो उन्होंने कोशिश करी क्या किया उन्होंने उसे उन्होंने Toto को bag से बाहर निकाला पर उनकी कोशिश व्यर्थ थी उन्होंने फिर ये के बताया कि एक मंकी के अंदर कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती एक डॉग की ना ही किसी फोर फुटेड एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक होती है लेकिन इनका जो सारा एफर्ट था वो व्यर्थ चला गया क्योंकि टिकट कलेक्टर ने उनकी बात नहीं मानी 
टूटू वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर और टिकट कलेक्टर ने यही बोला कि टोटो जो है वो डॉग है एंड फाइनली थ्री रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर और फाइनली ग्रैंड फादर को हार माननी पड़ी और उन्हें टोटो के फेयर के लिए थ्री रुपीज देने पड़े तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाई हैड द ग्रैंड फादर पे थ्री रुपीज एज अ फेयर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो यही बिकॉज टिकट कलेक्टर वॉज नॉट वॉज नॉट एग्री विद द ग्रैंड फादर्स लॉजिक दैट टोटो वॉज अ मंकी सो दिस वॉज द रीजन दैट वाई ही हैड टू पे थ्री रुपीज एज हिज फेयर देन ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टू फ्रॉम हिज पॉकेट और पेट टॉट वाइज अब ग्रैंड फादर को गुस्सा आ गया तो उन्होंने अब क्या किया उनके पास एक टॉट ऑयल भी था जो भी उन्होंने पॉकेट में रखा था उसे भी बाहर निकाला और उन्होंने क्या कहा वट मस्ट आई पे फॉर दिस सेंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स कि अब मैं इसके लिए क्या पे करूं क्योंकि आप तो सभी एनिमल्स के लिए फेयर लेते हो द टिकट कलेक्टर लुक क्लोजली एट द टॉट वाइज अब टिकट कलेक्टर ने टॉट वाइज को बहुत ध्यान से देखा उसे इंस्पेक्ट किया प्रोडिट इट विथ हिज फोर फिंगर्स और अपनी आगे वाली फिंगर से क्या किया फिंगर्स के आगे वाले पार्ट से टिप्स से उसने क्या किया उसे चेक किया गेव ग्रैंड फादर अ प्लीज इन एंड ट्राइम्प लुक एंड सेड नो चार्ज इट इज नॉट अ डॉग अब उन्होंने ग्रैंड फादर को देख के एक बहुत ही बड़ी स्माइल दी ट्राइम्फ ट्राइम्फ लुक मतलब एक विजयी होता है ट्राइम्प मतलब इसका मतलब है कि उन्होंने एक सक्सेसफुल उन्हें एक रिएक्शन दिया क्या दिया नो चार्ज इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है विन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रैंड मदर तो फाइनली टोटो को ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर ही लिया तो जब उसे एक्सेप्ट कर लिया गया तो क्या हुआ ही वॉज गिवेन अ कम्फर्टेबल होम इन द स्टेबल तो उसे स्टेबल में एक जगह मिली रहने के लिए वेयर ही हैड फॉर अ कम्पेनियन और द फैमिली डोंग की नाना जहाँ पे उसका कम्पेनियन था कौन कम्पेनियन था नाना अब ये नाना क्या कौन है एक डोंकी का नाम है तो इससे रिलेटेड भी एक बहुत ही ह्यूमरस इंसिडेंट है उससे क्वेश्चन भी आते हैं वो आपको ध्यान देना है ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल अब जब टोटो की पहली नाइट स्टेबल में उसने क्या किया ग्रैंड फादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल ग्रैंड फादर वहाँ देखने गए उन्होंने स्टेबल को विजिट किया ये देखने के लिए कि टोटो वहाँ कम्फर्टेबल है कि नहीं टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नॉन ऑफ विदाउट एप्रिन कॉज पुलिंग एट हर हॉल्टर हॉल्टर क्या होता है रोप प्लेस्ड अराउंड हर हेड फॉर टाइंग द एनिमल तो जो एनिमल के नेक के चारों तरफ हेड के चारों तरफ बांधा जाते हैं रस्सी उसे बोलते हैं हॉल्टर उन्होंने क्या देखा कि जो उनका डोंकी बिना किसी रीजन के वो अपने हॉल्टर को पुल कर रहा था एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फॉर एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे और वो अपना हेड बार बार हटा रहा था किससे एक बहुत ही बड़ा ढेर रखा हुआ था हे का हे मतलब भूसा और उससे अपना सिर हटा रहा था देखते हैं इसका रीजन क्या है ग्रैंड फादर गिव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेज हॉन्चेज मतलब कैसे बैक पार्ट तो जब ग्रैंड फादर ने ये देखा तो उन्होंने सोचा कि शायद उस डोंकी को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो उन्होंने उसके बैक पार्ट को हॉन्चेज पे स्लैप दिया ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सके लेकिन शी जग बैग ड्रैगिंग टोटो विद हर जग बैग मतलब पीछे की तरफ हटना तो जब नाना जब ग्रैंड ने नाना को स्लैप किया तो वो पीछे की तरफ हट गए और टोटो को भी अपने साथ उसने ड्रैग कर लिया He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. Fasten on to मतलब bit into. टू तो टोटो ने क्या किया उसके ईयर्स को उसके जो लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स थे उनको अपने शॉप लिटिल टीथ से काट लिया टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स और टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड्स नहीं बने सो द क्वेश्चन कैन बी आज दैट वाई डिड टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स और यू कैन से वॉट वॉज द मिसीवियस थिंग्स दैट टोटो डिट विथ नाना तो यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको आंसर यहाँ इन लाइन से फ्रेम हो जाएगा अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग फॉर द लार्ज बॉल ऑफ वॉम वाटर गिवेन हिम बाय द ग्रैंड मदर फॉर हिज पास तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वॉट वॉज द ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग तो क्या होता था ग्रैंड मदर उसे बहुत ही बड़ी ट्रीट देती थी कोल्ड विंटर के दौरान वो क्या था कि उसके लिए एक बहुत ही बड़े बाउल में गर्म पानी देती थी किस लिए He would कनेक्टली test the temperature with his hand. उसके बाद के लिए देती थी अब वो क्या करता था उसको बहुत ही कनेक्टली टेम्परेचर को टेस्ट करता था ये टेस्ट करता था कि ये पानी गर्म है या उसके बाद के लायक है देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ और उसके बाद क्या करता था जब ये देखता था कि पानी सही है तो वो उस टब में 
स्टेप कर जाता था मतलब उतर जाता था फर्स्ट वन फूड देन द अदर पहले जैसे ह्यूमन बींग्स भी ऐसे करते हैं जैसे आप छोटे बच्चों को देखें तो वो भी ऐसे करते हैं कि वो भी पहले टेम्परेचर चेक करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे एक पैर रखते हैं फिर दूसरा पैर तो इसी तरह टोटो भी करता था देन द अदर एज ही हैज सीन मी डूइंग और उसने नारेटर को ऐसा करते देखा था इसलिए उसने नारेटर से ये चीज़ सीखा अनटिल ही वॉज इन टू द वॉचर अप टू हिज नेक तो उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी नेक तक वो चला जाता था उस टब के अंदर एज यू कैन सी द इमेज वंस कम्फर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फील अब जब उसे कम्फर्टेबल फील होने लगता था जब उसे लगता था कि अब अब वो नहाने लायक पानी है तो उसके बाद वो क्या करता तो वो सोप लगाना स्टार्ट करता था उसके बाद उस पूरे सोप को अपने हैंड फिर अपनी पूरी बॉडी में रब कर लेता था विन द वॉटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल और जैसे ही पानी थोड़ा ठंडा हो जाता तो वो क्या करता था तुरंत पानी से बाहर निकलता था और जितना जल्दी हो सके वो भागता था कहाँ भागता था किचन फायर किचन फायर की तरफ भागता था ताकि वो अपने आप को सुखा सके क्योंकि उसे ठंड लगती थी तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दैट वॉट वॉज द ट्री दैट द ग्रैंड मदर गेव ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर टू द मंकी और टू टोटो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके अलावा पूछा जा सकता है दैट हाउ डज टोटो टेक अ बात वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस रिगार्ड फ्रॉम फ्रॉम दिस इंसिडेंट दैट इज हाउ डिड टोटो टेक अ बात ड्यूरिंग विंटर इवनिंग्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस दैट हाउ डज टोटो टेक अ बात वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव सो दीज वर द क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम फ्रॉम दिस इंसिडेंट If anyone laughed at him during this performance, during this performance किस लिए आया है जब टोटो पानी से बाहर निकल के किचन फायर की तरफ भागता था टोटोज फीलिंग्स वुड भी हर्ट अगर कोई भी उसे ये करता देख के हंसने लगता था टोटो को काफ़ी हर्ट होता था एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बात और फिर वो मना कर देता था कि वो बात पर नहीं जाएगा वो ऐसा कह देता था वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉयलिंग हिमसेल्फ अलाइव और एक दिन तो टोटो ने अपने आप को जिंदा बॉयल ही कर लिया था इससे भी क्वेश्चन आते हैं दैट हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल अलाइव तो ये अब आप ध्यान से पढ़ेंगे अ लार्ज किचन कैटल हैड बिन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी तो अब क्या हुआ किचन में एक बहुत बड़ी कैटल रखी गई थी और उसमें टी के लिए वाटर बॉयल हो रहा था एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिट और टोटो जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है उसे कुछ ना कुछ करते रहने को चाहिए था अब जब उसके पास कुछ भी करने को नहीं था तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो उस कैटल का लिट हटाएगा फाइनिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर ए बाथ ही गॉट इन और जैसे ही उसने ये देखा कि कैटल का जो वाटर है वो इतना वार्म है कि वो उसे नहा सके वो उसके अंदर चला गया एज यू कैन सी द इमेज विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल और उसने अपना हेड उस कैटल में उस कैटल में जितना भी वाटर था वहाँ पर उसने क्या किया अपना हेड बाहर निकाल लिया एज यू कैन सी द इमेज क्योंकि हमने पिछले इंसिडेंट में ही देखा कि टोटो को बहुत ही ज्यादा नहाने का शौक है दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल्ड ये सब कुछ समय तक तो अच्छा था कब तक अच्छा था अनटिल द वॉटर बिगैन टू बॉयल जब तक कि वाटर बॉयल होना स्टार्ट नहीं हुआ तब तक तो सब चीज सही था अब जैसे ही वाटर बॉयल होना शुरू हुआ तब टोटो क्या करता है टोटो दिन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल जैसे ही वाटर का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है टोटो बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता है बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैड डाउन अगेन लेकिन जैसे ही वो देखता है कि बाहर का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा ठंडा है वो तुरंत कैटल के अंदर बैठ जाता है सो so, ये कब तक चलता रहता है ही कॉन्टिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अनटिल ग्रैंड मदर अराइव एंड हॉल्ड हिम हाफ वाइल आउट ऑफ द कैटल तो ये सब कब तक चलता रहा वो तब तक हॉपिंग हॉपिंग अप एंड डाउन करता रहा हॉपिंग अप एंड डाउन मतलब बार बार बाहर निकलना और अंदर जाना तो ये तब तक ऐसा करता रहा जब तक कि वो जब तक कि ग्रैंड मदर नहीं आ गई और उन्होंने उसे उस काटल से नहीं निकाल दिया कैसे निकाला हाफ बॉयल मतलब कि जब तक वो आई तब तक वो हाफ बॉयल हो चुका था तो इस तरह अगर ग्रैंड मदर टाइम पे नहीं आती तो शायद टोटो की डेथ हो जाती इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्ट्री इफ दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप इन टोटो तो अब यहाँ पे ये लाइन इसलिए बोली जा रही है क्योंकि टोटो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस था तो अब नैरेटर ये बताते कि अगर ब्रेन का कोई एक पार्ट है जो मिस्टीवियस एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से मिस्टीवियस हरकतें एक पर्सन करता है एक एनिमल करता है तो वो पार्ट जो था वो ब्रेन का जो वो पार्ट था वो टोटो का बहुत ही ज़्यादा डेवलप था ऐसा क्यों कह रहा देखते हैं ही वॉज ऑलवेज टीरिंग थिंग्स टू पीसेस मतलब 
उसको अगर कोई भी चीज़ मिल जाती थी वो हमेशा उसे तोड़ तोड़ के उसके टुकड़े कर देता था वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम और अगर नैरेटर की कोई भी रिलेटिव कोई भी आंट उसके पास आती थी वो क्या करता था ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट वो क्या करता था वो पूरी कोशिश करता था कि उनकी ड्रेस को पकड़ ले और उसको टीयर करके उसमें होल कर दे मतलब उसको फाड़ के उसके पीसेस कर दे वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल तो ये इंसिडेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो अब एक दिन क्या हुआ लंच टाइम में जो डाइनिंग टेबल थी उसके सेंटर में एक बहुत ही बड़ा बर्तन रखा गया डिश मतलब उस एक प्लेट रखी गई और जिसमें पुलाव थे वी एंटर द रूम टू फाइंड टू टू स्टॉपिंग हिमसेल विथ राइस जब नारेटर और उन, उनके ग्रैंडफादर उनके ग्रैंड मदर अंदर गई तो उन्होंने क्या देखा कि टोटो ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट था और टोटो राइस को खा रहा था माई ग्रैंड फादर माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर और जैसे उन ग्रैंड मदर ने ये देखा वो चीखने लगी और टोटो उनकी आवाज़ सुन के क्या करने लगा उसको गुस्सा आ गया और उसने एक प्लेट उनके मुँह पर थ्रो कर दी तो इससे पता चलता है कि टोटो बहुत ही ज़्यादा शरारती है वन ऑफ माई आंट रश फॉरवर्ड और उनको बचाने के लिए एक उसकी आंट थी वो भी वहाँ प्रेजेंट थी वो भी आगे बढ़ी और अब टोटो ने क्या किया रिसीव अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस जब टोटो ने देखा कि ये आंट उसकी तरफ बढ़ रही है तो उसने एक ग्लास एक ग्लास में वाटर रखा तो उनके मुंह पे फेंक दिया विन ग्रैंड फादर अराइव टोटो पिक अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्री थ्रू अ विंडो अब जब जैसे ही ग्रैंड फादर आए टोटो ने उन्हें देखा तो क्या किया उसने जो डिश थी जिस प्लेट में पुलाव रखे थे उसे उठाया और फिर विंडो से वो बाहर की तरह चला गया We found him in the branches of the jackfruit tree. और वो कहाँ चला गया जब नारेटर ने उसे ढूंढा तो देखा कि बाहर जैक फ्रूट जैक फ्रूट मतलब कटहल उसका ट्री है और उसकी ब्रांचेज में टोटो बैठा हुआ है द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स और जो डिश थी वो अब भी उसकी हाथ में थी ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून और वो वहाँ पर दोपहर तक वहीं पर था ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस और वो पूरे राइस को धीरे धीरे खा रहा था मतलब उसने पूरा राइस धीरे धीरे खा के ख़त्म कर दिया डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन ऐसे वो खा रहा था जैसे लग रहा था कि वो एक एक दाना खा लेगा एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर स्पाइट मतलब चिढ़ाने के लिए परेशान करने के लिए और क्योंकि ग्रैंड मदर उस पर चिल्लाएँ थी तो उसने क्या किया ही थ्रू द ड्रिश डाउन फ्राम द ट्री तो अब क्योंकि ग्रैंड मदर से भी वो गुस्सा हो गया उनको चिढ़ाने के लिए उसने क्या किया उसने उस प्लेट को ट्री से नीचे गिरा दिया फेंक दिया नीचे एंड चार्टर विद डिलइट वेन इट ब्रोक इन टू अंड्रेड पीस और जैसे उसने देखा कि वो जो और जैसे उसने देखा कि ये प्लेट टुकड़े टुकड़े हो गई तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो चार्टर करने लगा ऑब्वियसली टू टू वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग और टोटो ऐसा पेट नहीं था जिसे वो ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाई डिड द नैरेटर से ही दैट टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पेट वी कुड की वी कुड कीप फॉर लॉन्ग तो इसको आप कैसे आंसर करेंगे जो भी टोटो ने डैमेज किया है जैसे प्लेट का उसने डैमेज किया है जो भी नैरेटर के वॉल नैरेटर की वॉल उसने बाहर निकाली सॉकेट बाहर निकाला उसका ब्लेजर उसने टीयर किया उस इंसिडेंट को आप यहाँ पर मैंशन करेंगे तो टोटो एक ऐसा पेट नहीं था जिसे वो ज़्यादा समय तक रख सकते इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट इवन ग्रैंड फादर को भी ये बात महसूस हुई उन्हें भी ये बात रियलाइज हुई वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज क्लोथ कर्टन्स एंड वॉल पेपर तो ये बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं थे इसलिए टोटो जो भी लॉस कर रहा था जो भी चीज़ों को नुकसान कर रहा था जैसे कि वो डिशेज जैसे प्लेट उसने फेंकी क्लोथ जैसे उसने राइटर का ब्लेजर टीयर किया कर्टिन उसने टीयर किया वॉलपेपर उसने निकाला तो ये सब वो इतना ज़्यादा करता था कि उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता था तो इसलिए ग्रैंडफादर ने ये रियलाइज़ किया कि टोटो ऐसा मंकी नहीं है जिसे वो ज़्यादा समय तक रख सके अब तो ग्रैंडफादर ने क्या किया सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगर ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू फॉर ओनली थ्री रुपीज़ तो अब ग्रैंड दोबारा से उस टोंगर ड्राइवर को उन्होंने ढूंढा और जैसे ही वो टोंगर ड्राइवर मिल गया उन्होंने टोटो को बेच दिया टोटो को सेल कर दिया कितने रुपीस में थ्री रुपीस में तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रैंडफादर बहुत ही ज़्यादा उससे परेशान हो चुके हैं इसलिए जब जब उस टोंगर ड्राइवर ने थ्री रुपीस दिया तब भी उन्होंने उसे दे दिया तो हमने देखा शुरू में ही कि टोटो को उन्होंने फाइव रुपीज़ में बाई किया था लेकिन उन्होंने उसे थ्री रुपीज़ में दे दिया सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी आई होप दैट यू लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ 
uh, hit the like button and share your feedback through your comments those who have not subscribed the channel till now please subscribe and press the bell icon for getting the latest notification thank you all